மனிதர்கள் மூழ்கணுமே ஒவ்வொருவரும் மறு ரூபம் ஆகணும் ஆண்டவர் காலவேளையில் நம்முடைய ஆவியானவர் அசைவாடுதலை உணரும்படி பிரசனத்தை உணரும்படி செய்யும் உணர்ந்து பாடும்போது நிச்சயமாய் நம்ம உள்ளம் உடையும் இன்றைக்கு இன்றைய ஒரு நாளும் மாத்திரம் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அவரை உணர்ந்து பாடும்போது நம் உள்ளங்கள் உடையும் நம் மனிதரை பார்க்காமல் நம் சிந்தனையெல்லாம் ஒரு பக்கமாய் திருப்பி அன்பே கல்வாரி அன்பே அதெல்லாம் என்ன பாடுவோம் ஒரு மனதோடு ஹலிலு அன்பே கல்வாரி அன்பே உம்மை பார்க்கையிலே என் உள்ளம் உடையுதையா ஒரு மனதோடு சொல்வோமா எல்லாரும் சேர்ந்து ఎలాగంటారా చూడండి 
ఇదే అధ్యాయంలో మనకి దేవుడు పరిపరుస్తాడు లోకాస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము లోకాస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము దేవుడు మనకి చెప్తగా పడతాడు ఏమిస్తాను అని చెప్పి అడిగి చెప్తాడు దేవుడు మనకి ఇక్కడ తొమ్మిదో వాక్యం నుంచి నేను చదువుతున్నాను అటువల మీరును అడుగుడి మీకు ఇవ్వడును వెతుకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతి వానికి ఇవ్వడును వెతుకు వానికి దొరుకును తొట్టి వానికి తట్టు వానికి తీయబడును అని మీతో చెప్పుతున్నాను మీరు తండ్రి అయిన వాడు తన కుమారుడు చేపను అడిగితే చేప ప్రతిగా పాములిచ్చిన గుడ్డును అడిగితే తేరునిచ్చిన కాబట్టి మీరు చెట్టువారు ఏమిటి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులు నీయ నిరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తను అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయంగా అనుగ్రహించును చూడండి దేవుడు మనకి ఇస్తాను అందుకే ఏం ఇస్తానని చెప్పన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తానని చెప్పన్నాడు అందుకే దేవుడు అడగండి 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 చెప్పన్నాడు అవునా కదా మనం అడగాల్సింది ఏంటప్పుడు మరి దేవుణ్ణి పరిశుద్ధాత్మ వరంగా అడగాలి మనం పరిశుద్ధాత్మ వరంగా అడిగితే దేవుడు మనకి పరిశుద్ధత్వం ద్వారా మనకి అన్నీ ఇస్తాడు పరిశుద్ధత్వం లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము ఎందుకంటే మనం ప్రకటించే వాక్యము పరిశుద్ధత్వం ద్వారా ప్రకటన పడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ సుభాష్ చెప్పారు మనకి నేను ఆదరణకర్త మీ మధ్య ఉంచాను ఆయన మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు నా వాక్యం తీసుకుని మీకు ఆయన పర్వ రాజ్యానికి వాళ్ళు చూస్తాను చెప్పన్నాడు అందుకని మనం తెలుసుకోవాలి నేను తెలుసా దేవుణ్ణి ఏమడగాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అందుకే మనకి తాగి గుర్తు చెప్తాడు కీర్తన గ్రంథం మనం చూసినట్లయితే తాగి ఏమడిగారు దేవుణ్ణి అనేది మనకు చెప్పగా కీర్తన గ్రంథం చెప్పడుతుంది మనం అందుకే చూడండి ప్రేమ దేవుని పిల్లల ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము వాక్యం నాలుగో వాక్యం నేను చదువుతున్నాను తాగి కీర్తన తాడు యహోవా యొక్క నేను ఒక వరం అడిగి తిని దాన్ని నేను వెతుకుతున్నా యహోవా ప్రశ్నలతో చూసినకును ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుకును నా జీవిత కాలంలో తెయు నేను యహోవ మంత్రంలో నివసింపకూర్చున్నాను అని కోరాడు ఆయన కోరిన వరం అది ఆయన ఏం కోరాడు ఆయన మందిరంలో నివసింపాలని కోరాడు ఆయన ముందు నివసింపాలని కోరాడు కానీ మనం అయితే ఏమైనా కోరుతుంది కదా దేవుని మరి అడుగుడు ఇవ్వడం అని చెప్పనగానే మనకు చాలా ఇష్టమైన వాక్యం ఇది దేవుడు అడగమంటాం మన మరణం ఏం చెప్పని మనకి కాలు బంగాళాలు ఇల్లు మంచి భార్య పిల్లలు ఉద్యోగం అన్నీ కోరతాం కానీ పర్వ ప్రాంతం మాత్రం కోరం అది మనం తెలుసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ తాగి ముందు అడిగి అడిగిన వరం ఏంటి ఆయన మందిరంలో ఉన్నామని కోరుకున్నారు కానీ మనం ఎంతమంది మందిరం మనం కోరుకుంటున్నాం మరి మనం ఆడవారు ప్రార్థన పడడానికి మనకి చాలా మంది ఆ కోదాలే ఆ కొద్ది నా పాటలు పాడడానికి ఎలాగే అని చెప్పి అనుకుంటాం కానీ అలా కాదు దేవుడు చెప్పిన వాటికి మనకు తెలుసా ఆయన అడగమంది ఎందుకు తెలుసా మనం అడుగుతున్నందుకు మనకు తెలుసు కానీ ఆయన అడగమంది మాత్రం మనం మర్చిపోతాం అందుకే తాగుడు భక్తుడు ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే ఒక్క వరం అడిగాడు మరి ఆయన మరి ఒక్క వరం అంటే ఆయన ఏమంటే తెలుస్తాడు మరి కానీ ఏమడిగారు ఆ ఒక్క వరమే శ్రేష్టమైంది ఆయన అడిగిన వరమే మనకి చాలా చక్కంది అనమాట యహోవ యొక్క ఒక్క వరం అడిగితే దానిని నేను వెతుకుతున్నాను వెతుకుతున్నాడు మరి వెతకాలి యహోపా ప్రసన్నతను చూచుటకు ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకు ధ్యానించుటకు ఆలయంలో ధ్యానించడానికి మరి మనం చెప్పుకుని చెప్పాను మందిరం పాటకే మనకి ఇది చెప్పాను కానీ అలా కాదు మనం ఆయన మందిరంలో చేరి ధ్యానించాలి ఆయన మందిరం ధ్యానిస్తే మనకి అప్పుడు చూడండి నా జీవిత కాలంలో నేను యహోవా మందిరంలో నివసింపబోతున్నాను మందిరంలో నివసింపు కూర్చున్నాను ఆయన మందిరంలో ధ్యాన చూడే మనం ఇప్పుడు ఎక్కున్నాం తెలుసు మనం ఎక్కున్నామో తెలుసా ఆయన మందిరంలో ధ్యాన చూడం అంటే చూడండి ఇదే మనకి ఇసుక గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం మనకి యశ గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము మనం చక్కగా బయలుపడింది యశ గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం మనకి దేవుడు బయలుపరుస్తాడు మనకి ఎక్కడున్నామో చెప్తాడు అక్కడ రాజైన ఉద్యా మృతి పొందిన సంవత్సరమున అత్యున్నతమైన సింహాసనం నందు ప్రభు ఆసన్నయుండగా నేను చూచి తిని ఆయన చొక్కాయంతులు దేవాలయం నిండుకొని ఇది ఇక్కడ ఆయన మందిరంలో మనం నివసించడం అంటే మన అదృష్టం ఆయన చొక్కాయ అంతులు కింద ఉన్నాం మనం అంటే ఇక్కడ మనం 
దేవుని రక్షణ సాగు మనం ఉన్నాము అంటే దేవుని మందిరంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము రక్షణ పడతాము దేవుని మందిరం లేకుండా అనుకుంటాం చాలా మంది నేను అక్కడ పోతున్నాను ఇక్కడ పోతున్నాను అని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ అలా కాదు ఈ మంది దేవుని పిల్లలు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే మనం ఎప్పుడైనా సరే దేవుని మందిరంలో చేరి అన్ని ధ్యానించాలి అందుకే మనకి సదరుగా గుర్తు చెప్తారు మనకి ఇక్కడే చూడండి సాంద్ర గంధ మనం చూసినట్లయితే చక్కగా సదరుగా గుర్తు కలుగుతాడు ఇక్కడ మంచిగా ఒకటి మనం వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటే ముప్పై ఏడు క్షేమం ఏడో వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకున్నట్లయితే దేవా నేను నీతో రెండు మనవులు చేసుకుంటున్నాను నేను చనిపోక ముందు వాటిని నాకు అనుగ్రహించును వ్యర్థమైన వాటిని అబద్ధములను నాకు దూరంగా ఉంచును పేదరకమునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నాకు దయచేయను తగినంత ఆహారం నాకు అనుగ్రహింపు ఎక్కువ నీడల నేను కడుపు నిండిన వాడిని నిన్ను విసర్జించి ఎహోవా ఎవడని అందునేము లేక పేదమే దొంగిని నా దేవుని నమ్మను దూషించునేము చూడండి అంతటి సలహా భక్తులు ఎలా చెప్పుకోవచ్చు మనమైతే ఏమవుతుంది అంటామండి చెప్పాను నేను ఇందాక మనం కది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కానీ అడుగుతాం కానీ అంతటి మహారాజే తాగిడి కుమారుడే తగ్గించుకొని తండ్రి పాటలు అనుసరించి ఎప్పుడు ఆయన ద్వారా కృపొందాన్ని చూశాడు మనకి పరిశుద్ధాత్మ వరం రావాలంటే మనం ఏం చేయాలో తెలుసుకోవాలి అందుకే మనం అపోస్తుల కార్యం చూసినట్లయితే మనకి పేదరి భక్తుల ద్వారా మనకి పేదరి భక్తుల ద్వారా దేవుడు మనకి బయలుపరుస్తారు చూడండి అపోస్తుల కార్యంలో రెండవ అధ్యాయము మనం ధ్యానం చేసుకున్నట్లయితే ముప్పై ఎనిమిది వరకు నేను చదువుతున్నాను పేదలు మీరు మారుమనసు పొంది పాప క్షమాప నిమిత్తము ప్రతి వాడు ఏసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసము పొందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందురు చూడండి ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మను మనం పొందాలి ఆ వరం వరాలు దాని గుర్తు కోటి వరం ఆయన ముందు ధ్యానం ధ్యానం కోరుతున్నాడు సరదా భక్తి ఏం కోరుతున్నాడు అయ్యా నన్ను ఎప్పుడైనా సరే దొంగగా అయినా సరే ఇంకా చేయొద్దు నాకు తగినంత ఆహారం అని చెప్పి అని కోరాడు మరి మనమే కోరుతున్నాం మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అడగాలి అందుకే దేవుడు అడగమన్నాడు అని చెప్పి మనము ఎలా పడితే అడగడం కాదు దేవుడు అడగమన్నాడు ఎలా అడగడం మనకు తెలుసా ఎవరి సోత్రం పైసినట్టు ఉంటుంది మనకి వాక్యం నా ఎందు మీరు మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచి ఉన్న ఎడల మీకేం ఇష్టమో అడగని చెప్పన్నాడు మరి మనకేం ఇష్టం మరి ఈ లోకం ఇష్టమా పర్లోకం ఇష్టమా పర్లోకం నడుపుతున్నా ఈ లోకం నడుపుతున్నామంటే చాలామంది ఈ లోకం నడుతారు కానీ మనమైతే మాత్రం దేవుని పిల్లలుగా ఉండి దేవుని విశ్వాసులుగా ఉండి ఆయన ఇష్టలుగా ఉండి మనం మనకాల్సింది వరాన్ని కోరాలంటే పర్లోక రాజ్యాన్ని కోరాలి అది మనకి చాలా ముఖ్యం కనుక దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మహాభాగ్యం బట్టి మనం ఆయన వాక్యపత్ర నడుసుకొని ఆయన కోరుకునే వరము పర్లోక రాజ్యం కనుక ప్రార్థన చేస్తున్న దేవుడు దాని పక్ష దీవి చాశ్వతం కదా ప్రార్థిస్తున్నాడు పక్షిద్ర మహనత ప్రేమ తండ్రి పుట్టుకమాదేవ మీరు వచ్చిన మహాభాగ్యాన్ని పెట్టి కొంచెం చేసి చూస్తుంది విన్న కొంచెం జీవించిన ఆశ్రయించి విన్న వాక్యం ఉంటా కుటుంబం దగ్గర బద్దపరుచుకొని పరిచి అభిచ్చండి అనేక మంది వాక్య పరిచి వాక్యం పరిచయమని నీకే ఘనత మహిమా ప్రభావం ఆదుతుందని మా ప్రభువును మీ పిలుకుమా యేసుక్రీస్తు పరిస్థితులను పాటించి అడిగి వెళ్ళుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె 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 అందరికీ ఉన్నాడని అందరినీ దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించిన ఆమె ఆమె ఆమె